बेसिक वेरी फंडामेंटल फैक्ट अबाउट एन इनिक्वलिटी इज और इनक्रीजिंग फंक्शन में इनक्वलिटी सेम रहती है राइट यस देन ये हमने कुछ क्वेश्चन किए थे राइट छोड़ दो उसको और फिर मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम्हारे पास कोई लॉगरिथमिक इनक्वलिटी होती है तो सॉल्व कैसे करना चाहिए सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी वेर लॉग ऑफ इफेक्ट दैट मीन्स फंक्शन ऑफ इफेक्ट दैट मीन्स वेरिएबल तो जो इनपुट हम दे रहे हैं दैट इज वेरिएबल ऑब्वियसली बट जो बेस है वो बी है बेस बी है मतलब बेस फिक्स बेस यहां पर वेरिएबल नहीं है एंड इट इज ग्रेटर देन अगेन सम फिक्स वैल्यू लेट से ए ये वेरिएबल भी हो सकता है चलो ए भी मान लिया सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वलिटी सो कंसीडर स्टेप वन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टेप वन हमने अगर नहीं किया सो वी कैन एंड अप हैविंग अ सोल्यूशन विच इज नॉट करेक्ट दिस सोल्यूशन विल हैव सम वैल्यूज विच आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड द रीजन इज दैट वी आर इग्नोरिंग डोमेन एंड डोमेन इज अ बिट कन्वेंशनल इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन रादर देन फैक्ट तुमको पता है कि भाई लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है ऐसा भी बात नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लॉग ऑफ माइनस एट बेस माइनस टू इज करेक्ट आंसर थ्री आना चाहिए बट फॉर मेजोरिटी ऑफ वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं सो दैट्स वाई वी मेड अ कन्वेंशन दैट लॉग हमने अगर इसी वैल्यू को लिया दैट शुड बी पॉजिटिव सो दैट मीन्स एफेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो तो इस इनइक्वलिटी को हमको सबसे पहले सॉल्व करना है रिमेंबर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो डोमेन इसको हमको सॉल्व करना है और इसको हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं बिकॉज फाइनली जो स्टेप टू स्टेप थ्री को सॉल्व करने का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन इस सोल्यूशन से आप लेना होगा हमको योर आंसर कैन नॉट गो बियॉन्ड द डोमेन वॉट इज स्टेप टू फ्रॉम इन स्टेप टू वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस राइट इन साइड विच इज ए इन टर्म्स ऑफ लॉग to the same base so how can we do that kaise karenge is ko kya karna hoga iske liye obviously hum log base g of b raised to a ha hum a ko likh sakte hain log b power a base b and then step 3 tumko pata hi hai ki agar base b 1 se bada hai to inequality same rakho log ko remove karo base b agar 1 se chota hai yani fraction hai 0 to 1 positive fraction hai to fir inequality ko reverse karo तो ये तो बहुत ही बेसिक काम है अगर तुम देखो तो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है इंटरसेक्शन uh, ऑब्वियसली और उसके पहले वेवी कर्व इनइक्वलिटी तो अगर हमको वेवी कर्व इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आती है और अगर हम इंटरसेक्शन लेना जानते हैं तो मेरे ख्याल से लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी में हमको कोई डाउट नहीं आना चाहिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए uh, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आई थिंक एक क्वेश्चन हाँ थर्ड क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी फर्स्ट एंड सेकंड हमने सॉल्व किए थे और आई थिंक इसको रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट मुझे तो फील नहीं हो रही तुम्हें हो रही है क्या करना चाहिए इसको नहीं सर ये क्वेश्चंस तो आसान थे फॉर एग्जांपल अगर हम ओरली फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें डोमेन क्या होगा कोई बताएगा मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा एक्स ग्रेटर माइनस टू टू इन्फिनिटी सो हमारा आंसर जो भी है ना वो माइनस टू से छोटा तो हो ही नहीं सकता राइट माइनस टू से छोटा आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा इन द नेक्स्ट स्टेप जो राइट हैंड साइड में टू लिखा हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे लॉग ऑफ टू बेस लॉग ऑफ फोर बेस टू एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन फोर सो एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन फोर बिकॉज बेस वैल्यू टू वन से बड़ी है तो इन इक्वलिटी सेम रहेगी एक्स प्लस टू ग्रेटर फोर एंड एक्स ग्रेटर माइनस टू सॉरी टू एक्स बिलोंग टू टू कॉमा इन्फिनिटी तो टू कॉमा इन्फिनिटी और डोमेन क्या आया था माइनस टू टू इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा टू कॉमा इन्फिनिटी टू कॉमा इन्फिनिटी तो ऐसे तुम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो थर्ड में कुछ मिस्टेक थी हां टू कॉमा इन्फिनिटी इज द आंसर अब ये बताओ कि अगर बे और यही प्रैक्टिस हमको करनी है ये ड्यू है कि अगर बेस वैल्यू भी वेरिएबल है जब तुम क्वेश्चन देख रहे हो यहां लिखा हुआ है एफ एक्स और बेस में भी जीएक्स लिखा हुआ है सो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वेन वी हैव लॉग ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स सर हम वो वाला लगा सकते हैं ना सर जिसमें हम लोग न्यूमरेटेड डिनोमिनेटर में डाल देते हैं विथ सेम बेस एफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स कर देते हैं 
नहीं ये काम कर सकते हैं बट इससे काम बढ़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में फिर लोग आ जाएगा तुम बेस चेंजिंग यूज कर रहे हो ना सही है बट उसके बाद में फिर वेडी क्या होता है फिर एलसीएम लोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उसका डिनोमिनेटर जो लॉग रखा है वो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है सो बेटर अप्रोच क्या है दो केसेस ले लेंगे अगर फ्रैक्शन में या सबसे पहला स्टेप है सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें डोमेन फाइंड करना है और इस बार देखो डोमेन में कुछ चीजें ऐड एडिशनल है वो क्या है एफएक्स हिडन जीरो था ही जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए बट देन जीएक्स आल्सो मस्ट बी हिडन जीरो जीएक्स क्या है बेस ऑब्वियसली बेस वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट ओनली दैट जीएक्स मस्ट बी नॉट इक्वल टू वन नॉट बी इक्वल टू वन जीएक्स बेस वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए सो टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीस थ्री इनइक्वलिटीज एंड देन यू विल हैव अ फाइनल डोमेन ये है तुम्हारी प्रॉब्लम का डोमेन I'll tell you shorter ways. तो लंबा हो रहा है कि इंटरफेस में हो सकता है कि तीनों ने कोडिंग को सॉल्व ना करना पड़े। तो ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें एक डोमेन निकालते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है? Anyway, step two क्या है? Step two हमारा almost same है जो हमने पिछली बार किया था हम जो right hand side का a है उसको बेस जीएक्स इज ए बैक टू ए राइट तो ऐसा लिख दिया हमने बट अब हमारे पास एक बड़ा कंफ्यूजन है और ये है कि भाई अगर हमने बेस को वेरिएबल रखा हुआ है तो इनइक्वलिटी का साइन डिसाइड कैसे करेंगे भाई बेस वन से छोटा हो गया तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी बेस वन से बड़ा हो गया तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी बेस अगर वन से बड़ा हुआ तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी तो इसीलिए देखो हमको यहां पर दो सेपरेट केसेस बनाने पड़े देख रहे हो केस वन केस वन में क्या हुआ हमने अज्यूम किया कि जीएक्स जो है वो वन से बड़ा है और उस केस में क्या हुआ लॉग जब हमने रिमूव किया इन इक्वलिटी तो सेम है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीएक्स पावर ए एंड व्हाट इज हैपनिंग इन केस टू जीएक्स इज लेस देन वन इन दैट केस क्या हुआ एफ एक्स इज लेस फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे ना दोनों हेलो यस सर ये आवाज आ रही है तुम लोग आवाज क्यों नहीं आ रही हेलो सर हेलो सर सर मारी आवाज आ रही है क्या सर यस सर तू कुछ बोल रहा है क्या ठीक है आम शो दोनों केसेस का क्या करना है दोनों केसेस निकाल लिए सर को आवाज नहीं आ रही वेदांत से सर को तेरी आवाज नहीं आ रही अह आवाज क्यों नहीं इट इज कनेक्टेड हेलो सर सर कैन यू हेयर अस आई डोंट थिंक सो ऑफ हो गया अभी तो अभी तुम थोड़ी देर तो अभी तुम थोड़ी देर के लिए हेलो हेलो सर हेलो सर हाँ सर आवाज आ रही है क्या हेलो सर आवाज आ रही है सर ओके नहीं आ रही यार थोड़ी देर के लिए चैट पे आना पड़ेगा यार डोंट जॉब डोंट जॉब यस यू नॉट ऑडिबल सम क्या हो जाता है चलो ठीक है राइट right, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग चैट बॉक्स का यूज करते हैं
यस यस ओके तो सो डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेप थ्री स्टेप इन स्टेप थ्री इफ वी हैव बेस वैल्यू डिड इन वन देन इन इक्वलिटी विल रिमेन सेम इफ यू लुक एट केस टू इफ बेस वैल्यू इज बिटवीन जीरो एंड वन इन इक्वलिटी रिवर्सेस यस यू शुड राइट इट आई थिंक इसको लिख लो हाँ ये जो स्लाइड है ना बिकॉज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी वर्किंग हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे ठीक है तो अभी तुम इसको लिख लो ओके अब क्वेश्चन ये आएगा कि इतने सारे इतनी सारी इक्वलिटीज हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल स्टेप थ्री में दो दो केसेस इन केसेस में क्या होगा इंटरसेक्शन यूनियन ये सारी चीजें हमें आज डिस्कस करनी है और सीखनी बिकॉज विदाउट एयर You need three minutes to note down. Very good. Prapti has calculated. She needs exactly three minutes to note it down. Very nice. How did you calculate, Prapti? <laughs> Detailed calculation, boy. Okay, easy. So, do you want to do two minutes? Thirty-four seconds. Very nice. Advait is <laughs> Advait. Go five minutes. Uh. डन ओके यज्ञेश का हो गया भाई वॉट अबाउट अद्वेत फाइव मिनट्स ओ प्राप्ति प्राप्ति का ही नहीं हुआ अभी आदित्य का भी हो गया ओके ओके श्री अडान ओके आदिक ओके अरे बहुत हो गया यार वन प्लस वन मोर मिनट क्या लिख रहे हो अच्छा वाई डोट यू गाइज टेक स्क्रीन शॉट अच्छा मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी ना ग्रुप पर आ गई है ना यस मैंने पीडीएफ भेजी हुई है ग्रुप पर देख लेना यस सो जरा स्टेप फोर और स्टेप फाइव पे ध्यान दो यही मैं कह रहा था when we have to take union and when we have to take uh, step 3 okay, okay. I'll, i'll get back to step 3 chalo theek hai pehle ek bar dekh lo step 3 mein humne do cases banaye right case 1 and case 2 now remember this thing whenever you are forming cases cases are mostly disjoint disjoint ka matlab ki ya to case 1 hoga ya fir case 2 hoga it is similar to having a question like we are tossing a coin हेड आएगा या टेल आएगा हेड आना और टेल आना आर डिस राइट वी कैन नॉट टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इवेंट्स सिमिलरली जीएक्स या तो वन से बड़ा होगा या फिर जीएक्स वन से छोटा होगा हाउ कैन वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सो ऑलवेज रिमेंबर एज अ फैक्ट दैट वेन एवर यू आर फॉर्मिंग केसेस केस वन केस टू केस थ्री और वट एवर नंबर ऑफ केसेज यू हैव यू आर गोइंग टू टेक यूनियन ऑफ ऑल दीज सोल्यूशन जो भी हम आंसर निकालेंगे उन सब का हमको यूनियन लेना होगा तो स्टेप थ्री में फिलहाल तुम्हारे पास दो ही केसेस हैं इन दोनों केसेस का तुम्हें यूनियन लेना है सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन स्टेप फोर इन स्टेप फोर आई हैव रिटन दैट यू हैव टू टेक यूनियन ऑफ केस वन एंड केस टू एंड आफ्टर टेकिंग यूनियन इन स्टेप फाइव डू नॉट फॉरगेट टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन तो ये हमारा पूरा प्रोसेस इन इक्वलिटी का एंड Even after writing this, you will not feel very confident because जब तक हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन्हीं स्टेप्स को रेप्लीकेट करते हैं वहां पर और देखते हैं कि आंसर हमारे सही निकलते हैं निकलते हैं तो ये देखो ये तीन क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं आई थिंक इसमें से हमने कोई क्वेश्चन टिक किया था आई डोंट रिमेंबर बट 
चलो स्टार्टिंग से करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आई थिंक स्टेप फोर स्टेप फाइव सबने लिख लिया राइट एफ एक्स इन टू जी एक्स नहीं बता लास्ट स्लाइड अगेन ओके चलो ठीक है देख लो भी लास्ट स्लाइड सर सर सुन नहीं सकते उनका वो नहीं चल रहा ओके हेलो हेलो यस सर यस सर हेलो सर हेलो हेलो सर हेलो सर सर हेलो हेलो सर आवाज आ रही है नहीं आ रही है यस यस आ रही है सर आ रही है सर लाइक आई कैन नॉट हियर यू बट कैन यू हां हां वो हो रहा है अरे यार अरे चैट पता है पता है मैं लिख राइट 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 फाइन सो नेक्स्ट लाइड नेक्स्ट लाइड नेक्स्ट राइट तो फर्स्ट क्वेश्चन में नोट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट से लॉग ऑफ एक्स प्लस टू बेस एक्स इज ग्रेटर देन टू ओके प्रेस्टी हेलो हाय So, ये रहा हमारा क्वेश्चन है वाई नॉट इंटरफेक्शन बिकॉज विद इंटरफेक्शन वी कैनॉट टेक केस वन एंड केस टू आर सेपरेट केसेस यू टेक इंटरफेक्शन वेन टू थिंग्स आर है साइमल्टेनियसली ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू 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 फोर एंड एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री राइट तो अभी फिलहाल यहां पर आइदर केस वन हैपन्स और केस टू हैपन्स बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे यस यस सो वॉट इज अ स्टेप वन वी हैव टू फाइंड डोमेन तो पहले हम लोग डोमेन फाइंड करें स्टेप बाय स्टेप आई एम राइटिंग एवरीथिंग टेल मी इफ यू हैव एन डाउट हा सो वॉट विल बी माई फर्स्ट स्टेप इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड डोमेन ऑब्वियसली जिस वैल्यू का हमने लॉग लिया हुआ है उसको पॉजिटिव होना चाहिए करेक्ट सो दैट मीन्स एक्स प्लस टू मस्ट बी ग्रेट एंड जीरो How would you write two in log base x? I'll do that. Wait. So from here I'll get x belongs to minus two to infinity. This part is done, right? What about the base value x? Base value bhi to positive hone chahiye, right? That means x must be greater than zero, and simultaneously x must not be equal to one. So what do you think we are going to do? X belongs to two to infinity or minus two to infinity, and this means X belongs to zero to infinity, excluding one. Now, what about these two solutions? Should we take intersection or should we take union? What do you think? Intersection. These two are exactly the same. Intersection, definitely, because It's like देखो बहुत ही दिस इज दिस इज द पार्ट वेयर लॉजिक कम्स इट्स नॉट कंप्लीटली मैथमेटिक्स एक्स प्लस टू ग्रेड एंड जीरो अलोन इज नॉट सफिशियंट वी नीड वन मोर कंडीशन बिकॉज बेस शुड बी पॉजिटिव 
No, I cannot hear that. I cannot hear. So base should be positive, as well as uh, the value should be positive. That's why we have to take intersection of these two inequalities. So what will be intersection of these two inequalities? Obviously, zero to infinity, minus two to infinity. So intersection will be what? Zero to infinity. So intersection is nothing but the same answer, which is written exactly above this. X belongs to zero to infinity, excluding one. Yes. But now we have only domain. Ah, now we go to step two. So what was step two? Step two was this. Step two was that we had to जो राइट हैंड साइड में लिखे उसको इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्सप्रेस करना है सो हाउ कैन वी डू दिस कौन बताएगा बिकॉज आई हैव आई वॉन्ट टू हैव लॉग ऑन राइट हैंड साइड एज वेल लॉग एक्सक्वायर एक्स स्क्वायर बेस एक्स वेरी गुड वेरी गुड पलाश तनिश एवरीवन इज करेक्ट वी आर गोइंग टू राइट लॉग एक्स स्क्वायर बेस एक्स इज दिस पार्ट अंडरस्टैंड Because x is already positive, so nothing else to mention, right? Log x square base x is two. Vedant ka answer aagya chha. Very nice. Abhi check karte hain Vedant, your answer kya? But now from here onwards, abhi hum yahan par directly kuch bhi nahi kar sakte. And the reason is base is a variable. So because our base variable is, we have to form cases. Now in case one, what we are going to do? We are going to assume that x हमारा one से बड़ा है. X is greater than one. X is greater than one. And uh, under this condition, अगर x one से बड़ा है, तो क्या होगा? अब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई. Base value हमने one से बड़ी assume कर ली. भले वो हो या ना हो, but हमने assume कर लिया. If base value is greater than one, then inequality Is going to remain same. That means यहाँ पे होना चाहिए x plus two greater than x squared. और अब हमारे पास एक बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी है, जो कि सभी को सॉल्व करने आती है. Uh, it is like x squared minus x minus two less than zero. And once again, if you have forgot anything pertaining to quadratic inequality, a heading upwards parabola is negative between the roots. So you just have to find the two roots. And your answer is x belongs to whatever the roots are between the roots. So roots are what minus one and two. So your answer is minus one two. But wait a minute. Before you write your final answer, remember we have a condition. So there we have a condition, and after solving this inequality, we got this solution. So before you move to case two, what is the solution of case one? Case one's the final answer. क्या है पता है? ये केस उनका फाइनल आंसर नहीं है वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना होगा वाई वाई इंटरसेक्शन बिकॉज ऑब्वियसली दिस दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है सो ऑल द वर्किंग ये भी हमने जो किया है सब कुछ रॉन्ग हो गया ना यार है कि नहीं तो जो भी हमने काम किया सब गलत हो गया अवर जमशन वॉज That x must be greater than one. So how can we expect a value which is less than one in our solution? We cannot. So that's why we have to take intersection of these two. What will be the intersection of these two? Uh, your answer will be look one se bada or two se chota. That means one to two. So this is the final solution in case one. Yes, both must be satisfying simultaneously. Zero uh, to excluding one, no, no, no. It is not zero to because x greater than one is our assumption. So, if you are saying final answer, then it is a different matter. But now it is like this. Ah, okay. Okay. Now we are going to case two. Now we are going to case two. So in case two, in case two, in case two, what is going to happen? In case two, we are going to assume that x belongs to zero to one. अब अगर एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो गई इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू आई वॉज इंटरसेक्टिंग द डोमेन एंड फाइनल आंसर ऑफ केस ओके 
So if x belongs to zero to one, what will happen? What will happen to this inequality? Inequality will yes change its sign, and that means now we have x plus two less than x square. Shifting everything to right hand side, and this time we have obviously a reversed inequality. X square plus x minus two greater than zero, or uh, इसका आंसर जस्ट इसका ऑपोजिट आना चाहिए अगर हमको यहाँ पे माइनस वन टू टू मिला तो यहां पर हमको आंसर मिलना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इंफिनिटी बट वंस अगेन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर ऑफ केस टू वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद द कंडीशन टू टेक इंटरसेक्शन विद द कंडीशन लेट्स मार्क ऑल द सोल्यूशन लेट्स दिस इज अवर सोल्यूशन नंबर वन This is our solution number two, and this is our uh, this is the intersection of these two is going to be solution number three. And what do you get here? See, zero to one, and there is no value between zero and one, right? Minus infinity to minus one, the gear, and then it starts from two. No solution, right? So x belongs to three. So null set. No so so this. Chat paper. Can't be solved. So let's mark it as. third solution so we have domain we have case 1 solution and we have case 2 solution now what will be our final step i told you step 4 is to take union of these two cases once again look the kitna obvious hai yaar agar hum intersection lenge any ways i mean ye to chalo phi aa gaya ya agar null set nahi bhi hota na Every time you will try to take intersection, you are going to get null set. You are going to get no solution. And the reason is, if the case one or case two disjoint here already, one place we have written, we have assumed that x is bigger than one. So whatever the answer is, it will be bigger than one. And one place we have assumed that x is smaller than one. So whatever the answer is, it will be smaller than one. So if you have taken a mistake and taken intersection, then you will get a very big indicator that the answer is null set. The answer is not there. Right? So we have to take Union, union of second solution and third solution. See, two union three. But after taking union, ये जो domain है, domain के साथ अगर एक solution set null रहा, तो फिर answer हमेशा ही null set रहेगा क्या? नहीं. अगर एक solution null set रहा, we are not taking intersection, right? We are taking union. अगर एक answer null set है, तो union लेने के बाद तो ये answer आ गया ना हमारा? हमारा आंसर ये आ गया यस यूनियन मींस टेकिंग ऑल वैल्यूज ऑफ बोथ द सेट्स दोनों ही सेट्स की वैल्यूज लेनी है फिलहाल वन के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है सो वन यानी ये सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्शन विद इन दोनों का यूनियन व्हाट इज द यूनियन ऑफ दिस टू इट्स ऑलरेडी नल सेट तो जो भी आंसर है वो यही है यानी इसका सोल्यूशन वन टू टू ही है वन टू टू का इंटरसेक्शन हमको लेना होगा विद दिस वन जीरो टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग वन जीरो टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग वन सो वॉट इज आवर फाइनल आंसर करेक्ट अर्नव अभिनव अर्नव आदित्य यस एवरीबडी इज करेक्ट इफ योर आंसर इज वन टू टू योर आंसर इज वन टू टू So if we have values between one and two, this inequality will be satisfied. Answer, I guess. So what happens to two? Too long. Uh, it appears to be very long, but actually, देखो तो steps. I mean, wavy curve inequality, wavy curve inequality, and wavy curve inequality. Three inequalities are right. Three inequalities. तो हमको भी नहीं solve करनी पड़ेगी. All right. Up, yes, it is too long. Which part you think we can skip, and still we will get the correct answer. This is the whole process. हमको ये करना ही पड़ेगा. But no, no, no. It is not case two. <laughs> uh, by chance, in case two, we got no solution. But it is not always going to happen. It's it's not like in case two, we miss. हमें आंसर कोई मिलेगा ही नहीं. आंसर मिल सकता है. Uh, domain. तुमने भी देखा होगा डोमेन को इंटरसेक्शन में ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं आंसर हमारा वही रहा बट इसका मतलब नहीं डोमेन तुम लोग ही नहीं डोमेन में एक पार्ट ऐसा है जो तुम अगर स्किप करते हो ना तो तुम्हारे आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा 
बिकॉज वो चीज हम वापस कर रहे हैं और वो पार्ट कौन सा मैं दिखाता हूं वो पार्ट ये वाला है ध्यान से जहां पर हमने ये लिखा है कि बेस वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए बेस वैल्यू वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए ये काम अगर तुम नहीं करते हो तुमने केवल तुमने केवल इस वैल्यू को पॉजिटिव रखा और बाकी तुमने फिर केस वन केस टू निकाल के इवेंट किया तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है कैन एनी वे टेल मी वाई एम सेम दैट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड यस यस विदाम वेरी नाइस पार्थ गुड एवरीबडी इज करेक्ट वट दे आर सेम कि केस वन और केस टू की जो कंडीशन है केस वन और केस टू की जो कंडीशन है वहां तो ऑटोमेटिकली हम वो काम कर रहे हैं वी आर ऑलरेडी चेकिंग वेदर बेस वैल्यू इज ग्रेटर एन वन वेदर बेस वैल्यू इज बिटवीन जीरो एंड वन तो हमने दोनों केसेस में ऑलरेडी मैंशन कर दिया कि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता और बेस वन के इक्वल नहीं हो सकता तो ये एक तरीके से रिपीट हो गया इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो वॉट एवर यू विल गेट विल नॉट बी द एक्चुअल डोमेन रिमेंबर आंसर तुम्हारा फाइनली सही आएगा बट यू कैन नॉट कॉल दिस डोमेन डोमेन तो फिर यही है जीरो टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग वन मेरी बात समझ में आ रही है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑप्शन मार्क करने हैं तो हम जितना कल्टेल कर सके मिनिमाइज कर सके अपने सोल्यूशन को उतना अच्छा हो ऑप्टिमाइज कर सके तो मैं ये बता रहा हूं कि ये पार्ट तुम स्किप कर सकते हो काफी हेल्प मिल गई बिकॉज इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाता अब तुम केवल ये सॉल्व करो केस वन केस टू टेक यूनियन टेक इंट्रक्शन यू हैव योर आंसर फाइन तो आई थिंक इस क्वेश्चन से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन थ्री एंड ट्राई इट वंस फिर जब तुम लोग कर लोगे फिर हम डिस्कस करते हैं So in second question we have log of x square plus x plus one base x minus one less than two. आराम से करो कोई जल्दी नहीं क्योंकि logarithmic inequality समझने के बाद तुम्हारा inequality पूरा पूरा clear हो जाएगा इससे इससे लंबी inequalities तो आई नहीं सकती. So क्या होगा हमारा पहला step? Obviously हम we are calling it domain step one but actually हम इस बार domain निकाल नहीं रहे because uh, we are not going to consider base anyways. तो अगर मैं केवल वैल्यू जो लिखी है वहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस वन उसको ग्रेटर देन जीरो लिखूं तो क्या होगा उसका सोल्यूशन विस्वदीप बताएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस वन विस्वदीप इज ग्रेटर देन जीरो का सोल्यूशन क्या होगा कमान कमान अब इनफ अच्छा इज दिस योर फाइनल आंसर अब इनफ हाँ अच्छा ये फाइनल आंसर पर ठीक है फिर भी देखते हैं बट आंसर एनी वेज कैनॉट बी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता एक्स बिलोंग्स टू आर अर्न ऑफ कह रहा है ठीक है correct because ये वो quadratic है x square plus x plus वन which is always positive right प्राप्ति एक और सिंबल है x x excluding r <laughs> belongs to बना नहीं पाएगा चल देगा x बिलोंग्स टू आर तो मैंने यहां पर जैसा कहा था कि हम अपने सोल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं बेस वैल्यू को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं ये एक्चुअल डोमेन नहीं यू नो x के नॉट बी एनी रियल वैल्यू बिकॉज बेस नेगेटिव नहीं हो सकता बट हम अपने सोल्यूशन को कट शॉर्ट करने के लिए फिलहाल बेस को इग्नोर कर रहे हैं नो इट इज नॉट द फाइन आंसर हमने अभी केवल डोमेन फाइन करने की कोशिश की है Now we have to form case one. क्या होगा भाई केस वन बेस वैल्यू इज ग्रेटर देन वन तो केस वन बनाओ यानी क्वालिटी सॉल्व करो देखे कितनों का आंसर क्या निकलता है नो कर दो दिस इज रॉन्ग नो नो इफ इफ इट इज योर फाइनल आंसर इट के नॉट बी बिकॉज सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई बोट एक्स इक्वल टू जीरो बेस बिकम्स माइनस वन नॉट एक्सेप्टेबल तो ये तो हो ही नहीं सकता दिस इज रॉन्ग आदित्य बोल रहे हैं केस वन का आंसर है फी 
नो सोल्यूशन ओके केस वन का आदित्य का आंसर नल सेट है सदगुण का फाइनल आंसर जीरो टू वन आया है ओके ओके केस वन नल सेट आकांक्षा सिंह केस वन इज नो सोल्यूशन ओके कौन वोट वोट अदर्स कहा गए सब श्रेया एंड कल्याणी ऐश्वर्या केस वन नो सोल्यूशन अच्छा बुलाना पड़ेगा नाम से तब आंसर बताओ चलो ठीक है प्रथम सेट ओके वेदांत इज ऑल्सो सिंग नल सेट वेरी नाइस तो केस वन इसका मतलब सभी को नल सेट है तो नल सेट ही होगा ठीक है मान लेते हो स्मार्ट गाइस और व्हाट केस टू केस टू आओ केस टू देखते हैं दैट्स ऑल केस टू अर्नव इज सेइंग फाइनल आंसर नहीं हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता You're also getting zero to one. देखो zero to one तो answer फिर से बात है zero to one answer हो ही नहीं सकता यार zero to one answer इसलिए नहीं हो सकता ना because uh, look at the base value x minus one. So if I put any value which is less than one, base will become negative. It will not satisfy domain. Shri Haran is saying one to two. One to two फिलहाल uh, acceptable है because of फाइनल आंसर नल सेट फाइनल आंसर कुछ लोगों नल सेट भी आ रहा है तो सोन का नल सेट आया ओके ओके दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग क्योंकि आंसर जो है बड़े कमाल के और डिफरेंट से आ रहे हैं भाई वो करें आवाज आ रही है अच्छा भाई जरा अनम्यूट करो भाई को बोलो हेलो हेलो सर सर आ रही है हेलो सर आवाज आ रही है क्या हाँ सर हेलो हेलो सर आपको आवाज आ रही है हेलो नहीं नहीं सर आवाज आ रही है क्या हो रहा है यार ये जब कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ सर आवाज तेज करके नमस्ते हेलो सेशन रिकॉर्ड सर आवाज नहीं आ रही है कनेक्ट yeah. कनेक्ट कनेक्ट तो है हेलो सर नहीं आ रहा सर से कुछ कुछ ब्लूटूथ अपने आप आवाज एकदम तेज या कम कर देते हैं डिवाइस की सर को बोल सर क्या गिव इट टू मिनट्स दो दो मिनट सबके आंसर सेम नहीं है लॉग बेस इज एक्स माइनस वन x square plus x plus one less than two okay plus three <coughs> right right so I think जो पहला स्टेप है हमारा बेस ये सबको आ चुका है इसमें किसी को doubt नहीं होगा I'm not calling it domain see this is not domain but x square plus x plus one is always positive तो x belongs to R आने ही था second में जब मैंने case one form किया what is case one केस वन का मतलब होगा एक्स माइनस वन इट इज नॉट एक्स 
एक विषय मुझे जो जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कई लोगों ने एक्स लिख दिया यहां पर शायद एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन वन बेस वैल्यू इज ग्रेटर देन वन सो वी हैव टू सॉल्व दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट वॉट एक्स डिडाइन टू यानी एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी नाउ दिस इज अ कंडीशन एंड अंडर दिस कंडीशन यू सी टू को तुम लोगों ने लिख दे रहा हूं यहां पर हाँ तो टू को तुमने क्या लिखा इस टू को तुमने लिखा होगा आई बिलीव एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बेस एक्स माइनस वन राइट इट इज टू करेक्ट सो नाउ वी हैव लॉग वी हैव लॉग सेम बेस एंड नाउ वी हैव अज्यूम दैट बेस वैल्यू इज ग्रेटर एन वन वन से बड़ी वैल्यू है तो इन इक्वलिटी इन इक्वलिटी ऑब्वियसली यहां पर सेम रहने वाली है एंड यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और ये नहीं पड़ती बहुत सिंपल है बिकॉज एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया इट इज नॉट इवन क्वाड्रेटिक तो तुम उसको सॉल्व करते हो यू आर गोइंग टू गेट टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स लेस देन जीरो थ्री एक्स लेस देन जीरो मीन्स एक्स लेस देन जीरो यानी हमारा सोल्यूशन आता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो बट वेट मिनट हमें इन दोनों का कंडीशन uh, और सोल्यूशन का इंटरसेक्शन लेकर केस वन का फाइनल आंसर लिखना है सो आंसर इज नल सेट बिकॉज ये नेगेटिव है जीरो से छोटा और ये देखो टू टू इंफिनिटी है तो सोल्यूशन यहां पर हो ही नहीं सकता सो ऑल वर्क करेक्ट बिकॉज यू आर सेम दट केस वन में हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है नॉट अबाउट केस टू Uh, if I will solve case two, in case two I will get uh, the condition will be that this x minus one belongs to zero to one. Base value of positive fraction. Remember, ha. Huh. So you have to take intersection. Without intersection, you will get a wrong answer. Take intersection. Remember, jo jo mis jo bhi mistakes hui. देखो फर्स्ट क्वेश्चन से हम थोड़ा समझते हैं सेकंड क्वेश्चन में जो हम मिस्टेक्स करेंगे ना मिस्टेक्स को फिर रेक्टिफाई करेंगे तो तुम हंड्रेड uh, परसेंट समझ जाओगे अब ज्यादा कुछ है नहीं तो केस टू में सबसे पहले हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं यू हैव यू जस्ट हैव टू ऐड वन इफ एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू जीरो टू वन दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो प्लस वन 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 प्लस वन टू एक्स बिलोंग्स टू वन बट दिस इज ओनली द कंडीशन अब हमको इस इनइक्वलिटी को वापस सॉल्व करना होगा बट इस बार बिकॉज बेस वैल्यू को हमने फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया है इट इज बिटवीन जीरो एंड वन इनइक्वलिटी इज गोइंग टू रिवर्स है ना रिवर्स करें क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन सो दिस टाइम अगेन एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड एक्स greater than 0 that means x belongs to 0 to infinity what will be uh, intersection of these two what will be the intersection of these two condition and solution ka intersection to so 1 to 2 obviously in dono ka intersection hai obvious intersection it is x belongs to 1 to 2 so 1 to 2 and 5 इन दोनों का हम क्या लेंगे यूनियन बट जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे विद हालांकि डोमेन दो एक्स बिलोंग्स टू आई लिखा हुआ है सो दो आर गेटिंग नल सेट एज देर आंसर नो योर आंसर इज इन करेक्ट बिकॉज फाइनल आंसर इज वन टू टू यूनियन फाइव दट इज वन टू टू एंड देन इंटरसेक्शन विद आर ऑल रियल नंबर्स सो फाइनल आंसर इज यस फाइनिश वेरी नाइस Your final answer is x belongs to one to two. ये answer होना चाहिए. So if you are getting this answer, you are correct. So there could be multiple mistakes. There could be a single step mistake. कोई भी तुमने mistake की है सीखो इससे. मैं फिर तुम्हें पूरा solution का दिखाऊँ. What I did. ये कहाँ से है? जिस log log की जो value लिखी हुई है ना, उसको हमने बस greater than zero किया और इसको हमको ये नहीं दिया. केस वन में मैंने क्या किया केस वन में मैंने बेस वैल्यू को वन से बड़ा अज्यूम किया और फिर मैंने इन को सेम रखते हुए पूरा सॉल्व किया रिमेंबर 
do not forget to take intersection i think advait ne mistake kar di that's why he was not getting the correct answer so do not forget to take intersection of the condition and the solution you are getting in case 1 so you are getting x belongs to phi x belongs x has no solution similarly in case 2 uh the condition changes to the base value belongs to 0 to 1 we have solved this again we are taking intersection do not forget to take intersection do uh intersection le liye humko wahi mil gaya answer 1 to 2 and then the final step we are going to take union of case 1 and case 2 and after taking union we will take intersection with first ye bhulna mat philhal yahan pe x belongs to r has no fault pada nahi and this is the final solution 1 to 2 and extreme values ko tum check kar sakte ho why 1 and 2 are not acceptable humne round bracket kyon lagaya hua halanki round bracket hi aayega obviously but dekho agar tum 2 lete ho dekho base value 1 ho jayega which is not acceptable tum agar 1 loge to base value 0 ho jayega which is not acceptable to badi obvious baat hai ki 1 aur 2 par round bracket hona hi chahiye yes abhi now i told you dekho without looking at solution mujhe pata hai ki mistakes kahan gaya hone wali i know because we are programmed like this in the previous question base was x so we were solving x greater than 1 x less than 1 x belongs to 0 to 1 to kai logon ne us continuation mein x minus 1 ko mind hi nahi kiya remember it is base value uh, for which you have to form two conditions it is not x it is just the base value all right so uh, let's go for third question now or teesra question i think तीसरा क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया जीरो टू वन अच्छा आदित्य सिंह नो सोल्यूशन ओके सोलूम जीरो टू वन ओके मैं यू टॉकिंग अबाउट डोमेन ऑफ द फाइनल आंसर जीरो टू वन इज बिकॉज जीरो टू वन जो है वो उसका डोमेन होगा ये तो बात सही है इट इज ऑलवेज नेगेटिव नो नो इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव कौन कह रहे हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन जीरो जीरो टू वन इज डोमेन डोमेन से ही निकालो भाई डोमेन जो है हम्म कोई जल्दी नहीं आराम से करो बिकॉज दीज क्वेश्चन आर ट्रिकी एंड लेंदी ये क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो इससे बड़े क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे तुमको इन इक्वलिटीज में तो आराम से करो कोई जल्दी नहीं है Okay, if you are getting R, then in 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 that case you are correct. Now we check and check. Karte. If zero to one is correct, huh? But Tanish is getting no solution. Hmm. so i don't think i need to guide you now do questions ke baad teesra question humse hona chahiye and i believe hum kar sakte hain thoda sa effort lagao kahin bhi doubt aa raha hai you can uh, text me mujhe batao ha oh, i'm not solving i'm not solving karo Because f x belongs zero to one, g x minus x greater than one, f x is equal to term g x is base. So we will solution match. Okay, okay, okay. Let's see. Let's see.
Han vill gränsa det redan då. Är det vad det är? Union, så du vill inte säga det. Är det modell då? Det är fyra problem. Okej, okay, okej. Okay. Så, so, uh, the question is log x minus x square base x greater than 3. Press 3. अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं पता है क्यों देखो फर्स्ट स्टेप क्या है जिस चीज का हमने लॉग लिया दैट शुड बी पॉजिटिव कैन यू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी यस वेरी इजीली x2 x0 करो x2 राइट क्वाड्रेटिक लेस देन 0 हेडिंग अपवर्ड्स बिटवीन द रूट्स x बिलोंग्स टू 0 टू 1 आर नाउ गुड थिंग इज दैट बेस वैल्यू इज आल्सो x so in the second step when you will write log uh, x minus x square base x greater than or yahan pe tum kya likhoge log of x cube base x right log of x cube base x ab yahan se hum do cases banate the pehla case x 1 se bada dusra case x 0 se 1 ke beech mein but remember final jo answer aayega usko to intersection domain se hoga और डोमेन आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन सो हमें अपना एफर्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्स वन से बड़ा हो ही नहीं सकता अगर एक्स वन से बड़ा हो गया तो ये डोमेन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा दैट मीन वॉट नाउ वी डोंट नीड टू फॉर्म टू केसेस बिकॉज सिंस एक्स इज ऑलरेडी बिटवीन जीरो एंड वन ये मैं लिखा हुआ तो हमें यही एक केस लेके चलना चाहिए बिकॉज एक्स वन से बड़ा हो ही नहीं सकता हमने यहां पे कंडीशन लिखा है राइट सो वेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन टेल मी वॉट विल हैपन विद इन इक्वलिटी इन इक्वलिटी विल रिवर्स एंड यू आर गोइंग टू गेट वॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वेर इज नाउ लेस देन एक्स क्यूब यस वेंकटेश आई एम सेम कि भाई हमने पहले डोमेन निकाला डोमेन का मतलब हमने ये कहा कि जो जिस वैल्यू का हमने लॉग लिया हुआ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो यू ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इन इक्वलिटी रेपरेटली हमने बहुत बार किया है तो आंसर एक्स बिलोंग जीरो टू वन आ गया अब हम केस टू में क्या करते थे केस टू में हम क्या करते थे भाई केस आई मीन स्टेप टू में स्टेप टू में हम दो केसेस फॉर्म करते थे पहला केस होता था एक्स वन से बड़ा दूसरा केस होता था x बिलोंग्स टू जीरो टू वन बट क्या हमको x ग्रेटर देन वन लेने की जरूरत है नहीं बिकॉज डोमेन में ही हमारे पास x बिलोंग्स टू जीरो टू वन x वन से बड़ा अगर हुआ तो ये नेगेटिव बन जाएगा और हमारा सोल्यूशन आई नहीं सकता दैट्स वाई केस वन इज नॉट रिक्वायर्ड सिंपली सॉल्व केस टू एंड नाउ यू हैव अ क्यूबिक इन इक्वलिटी ये देखो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो और तुम सबको पता है कि क्यूबिक इन इक्वलिटी हो या कोई भी इक्वलिटी हो उसको हम वेबी का सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज टू फैक्टराइज दिस इसको हम फैक्टराइज करेंगे और एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो दूसरे स्टेप में ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज किया जा सकता है और मैं स्टेप बाई स्टेप इसलिए कर रहा हूं बिकॉज <laughs> अभी भी कुछ हमारे Uh, कुछ हस्तियां यहां पर हैं जिनको वेवी कर्व नहीं आता है uh, जिन्होंने अभी तक वेवी कर्व सॉल्व नहीं किया हुआ है uh, वो नहीं जिनका लेक्चर मिस हो गया कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मैंने रिपेटली बोला हुआ है कि तुम्हें वेवी कर्व आना चाहिए तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए जिनको पता नहीं है कि इस इनिक्वलिटी को सोल्व कैसे करना है तो फिर से तुम एक बार देख लो कि इस इनिक्वलिटी को सोल्व करने का पहला स्टेप यह है दैट यू हैव टू फैक्टराइज ऑल द प्रॉब्लम सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एंड अ क्वाड्रेटिक विद रियल रूट्स कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज इसका एक फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक सो वॉट आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इफ यू वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा दीज आर माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर वट फाइव बाई राइट सो अज्यूमिंग दट अल्फा इज alpha is the lesser value minus 1 minus root 5 by 2 and beta is the greater value which is minus 1 plus root 5 by 2 hame is inequality ko solve karna hai 
Once again, I'm actually, I'm actually uh, wasting my efforts because I'm going to know that x zero to one, x positive. So I need to remove it because x is positive, positive right? But again, for those dedicated to those who have not yet studied it, huh? So see, you have to draw a line. You have to plot the line on the point. X equal to zero. Let's write zero. X equals to alpha. What is alpha? Alpha is minus one minus root five by two. That means a negative one. And beta. First case imaginary values. First case case. तो हमने बनाई थी ना x के नंबर तो है ही. तो beta zero and alpha. Beta zero and alpha. Alpha is negative. और अब सबकी power one है. तो हम अपना जो वेव फॉर्म है वो यहां से लेके आएंगे और हर एक पॉइंट पर ये सारे पॉइंट्स एक्सक्लूडेड रहेंगे क्यों बिकॉज यहां पर इक्वलिटी नहीं है ये साइन चेंज होता जाएगा हम देख रहे हैं ग्रेटर देन जीरो तो ग्रेटर देन जीरो कहां पर आएगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो आएगा एक्स बिलोंग्स टू एल्फा वट इज अल्फा माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू टू जीरो यूनियन बीटा टू इंफिनिटी बीटा मतलब माइनस वन प्लस रूट फाइव होल बाई टू टू इंफिनिट तो ये हमारा इस इनक्वलिटी का सोल्यूशन बट बोलना मत क्या कि हमको कंडीशन और सोल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना होगा नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सोल्यूशन तो इंटरसेक्शन क्या होगा भाई आओ देखते हैं पहला सोल्यूशन क्योंकि थोड़ा सा इनरेशनल वैल्यूज आ रही तो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होने वाला है फ्यू ऑफ यू आर सेइंग नल सेट कुछ लोग बोल रहे हैं रूट फाइव माइनस वन होल बाई टू टू वन अब इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत हम्म गलत बात है भाई एक सोल्यूशन है हमारा देखो जीरो टू वन इसमें तो कोई डाउट नहीं है जीरो टू वन हमारा एक सोल्यूशन है अब दूसरा सोल्यूशन जो है अगर मैं उसको प्लॉट करने की कोशिश करूं उसका एक पार्ट तो बिल्कुल ही बेकार है मीन जीरो से पहले तो जीरो से माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू तो ये तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता बिकॉज जीरो टू वन का मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो हो ही नहीं सकता वॉट अबाउट द सेकेंड पार्ट डिड यू कैलकुलेट रफली कि रूट फाइव माइनस वन बाई टू कितना होता है रूट फाइव इज अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री के बीच में अगर मान लो मैं टू पॉइंट थ्री भी ले लू तो टू पॉइंट थ्री माइनस वन अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट थ्री बाई टू वन पॉइंट थ्री बाई टू वन से छोटा हुआ या वन से बड़ा हुआ भाई इज इट लेस देन वन और इज इट लेस ग्रेटर देन वन इट इज लेस देन वन That means ये जो वैल्यू है ना हमारी माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू ये जीरो और वन के बीच में आएगी और अगर ये जीरो से वन के बीच में आएगी तो यहां से हमको इंफिनिटी जाना था और अब आप लोग बताइए कि क्या होगा इन दोनों सोल्यूशन का इंटरसेक्शन इज इट नल सेट नो इट इज नॉट नल सेट ऑब्वियसली देर इज अ रीजन where these two lines are intersecting we have a common solution and what is that solution that solution is root 5 minus 1 by 2 to 1 to vedant aditya tum log answer sahi hai but this is quite surprising that last step tak bhi tumhara answer wrong aa raha hai tum logon ka acha domain ke sath wapas intersection ki zarurat hai nahi because humne wahi 0 to 1 yahan likha hua तो अब कोई जरूरत है नहीं सो योर फाइनल आंसर इज देखो तुम अपना आंसर ऐसे लिखोगे भी एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू वॉट माइन रूट फाइव ऐसे लिखो रूट फाइव माइनस वन बाई टू टू वॉट टू वन तो थोड़ा देखो अजीब सा आंसर आया रैशनल वैल्यू भी आ रही है बट जो पूरा प्रोसेस है वो वो रेपरेटिव है और ये इनफैक्ट थोड़ा छोटा हो गया बिकॉज हमको केसेस दो केसेस फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी सो व्हाट वाज़ द मिस्टेक आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा था दोज हुआ गेटिंग नल सेट 
Is it the problem with intersection? A uh, very silly mistake. What was I? I just want to know what is that silly mistake? Case one, I took so got domain. Ah, uh, but अगर तुमने case in hurry. अच्छा अच्छा. देखो अगर तुम्हारा इंटरसेक्शन लेने में गलती हुई है तो इस बात को ध्यान रखो यार ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सिली मिस्टेक्स एग्जाम में बहुत हर्ट कर जाएंगे बिकॉज ट्रस्ट मी इफ आई विल गिव दिस क्वेश्चन इन एग्जाम तो मैं एक ऑप्शन नल सेट रखूंगा बिकॉज आई नो मोस्टली मिस्टेक कहाँ पे होने वाली इंटरसेक्शन तुम लोग रूट फाइव माइनस वन को ठीक से कैलकुलेट नहीं करोगे जल्दी जल्दी में तुम सोचोगे वन से बड़ा और ऑप्शन वहां पर दिखते ही तुम मार्क कर दोगे माइनस वन गया तो आते हुए जो मिस्टेक्स होती है ना वो यहाँ पे होती है इसका ध्यान रखना बाकी पूरा प्रोसेस रिपीटेटिव है यार डोमेन निकालो केसेस बनाओ केस अगर होते वीडियो पॉज हो गया देखो वीडियो फ्रीज हो गया देखो हाँ सॉरी तो अगर तुम केसेस बनाओगे ना अगर तुम वो देखो चैट यस यस एम बैक तो अगर तुम केसेस बनाते तो तुमने केस का यूनियन लिया होता यूनियन लेने के बाद तुमने इंटरक्शन लिया होता फाइनली तो स्टेप पूरा सारे स्टेप सेम तो जब मैं आज इन इक्वलिटीज पर बेस्ड फाइव टू टेन क्वेश्चंस दूंगा तो देखो उन्हें करना कितना जरूरी है बिकॉज इवन आफ्टर थ्री क्वेश्चन लॉट ऑफ यू नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारी वर्किंग इन्वॉल्व है वेवी कर्व तो हर जगह इतने सारे इंटरसेक्शंस और यूनियंस है ना इसलिए इस पार्ट को ढंग से सॉल्व करना जरूरी है है ना राइट यस यस सो आफ्टर द क्लास आई विल प्रोवाइड यू एन असाइनमेंट सॉल्व प्रॉपरली चलो देखते हैं आगे क्या है तो अभी के लिए फिलहाल थ्योरी इतनी है थ्री क्वेश्चंस आर सफिशिएंट तीन क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वैसे ही क्वेश्चन में दूंगा उनको सोल्व करना एंट्रेंस में उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले ठीक है थियोरी ऑफ इक्वेशंस नहीं दिस इज द पार्ट ऑफ इन इक्वेशंस थियोरी ऑफ इक्वेशंस इज सेपरेट थियोरी ऑफ इक्वेशंस मतलब क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बात इक्वेशंस की है वहां पर इन इक्वेशंस के लिए है ना प्रेस थ्री नेक्स्ट टाइम राइट अब हम आते हैं नेक्स्ट साइड पे चैट बॉक्स हाँ और देखो तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा सो साउंड लाइक टाइटल ऑफ अ मूवी है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा बट ये है नहीं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा आर टू टर्म्स एसोसिएटेड विद लॉगरिथ और कैरेक्टरिस्टिक uh, क्या होती है मैंटिसा क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे But everything here is related with log table. तो log का जो equation, इन इक्वेशन था वो हम फिनिश कर चुके हैं अब log का वो पार्ट है जिसकी वजह से log को कभी इंट्रोड्यूस किया गया होगा हा लॉक को इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या रहा होगा अगर तुम्हें याद हो मैंने बहुत पहले तुमको बताया था कि log का इंट्रोडक्शन हुआ था फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन राइट हम कैलकुलेशन के पर्पज से log Uh, को लेकर आए थे तो इफ यू इफ यू गो थ्रू दिस डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है आई नो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट तो नहीं आएगा तुम्हें बट एक बार अगर उसको तुम पढ़ो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉग इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक एंड द नॉन नेगेटिव डेस्मल पार्ट इन विच लाइज इन जीरो टू वन इज कॉल्ड अ मैंटिसा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मैंटिसा क्या होती है हाउ दे आर डिफाइंड इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल जो एग्जांपल मैंने नीचे लिखा है लुक एट लॉक 200 बेस 10 लॉक 200 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी uh, ये तुम्हें अगर नहीं बताया तो वहां सामने लिखा हुआ है इट इज 2.30105 पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव नॉइन लुक एट द इंटीजर पार्ट इंटीजर पार्ट क्या है? लॉक टेबल यस इन अट आफ्टर टू थ्री स्लाइड यू विल रिक्वायर लॉक टेबल अभी नहीं अभी लॉक टेबल जरूरत नहीं रुक जाओ इसका इंटीजर पार्ट क्या है 
इट इज टू और इसका डेसिमल पार्ट क्या है वो पार्ट जो जीरो से वन के बीच में है वो क्या है तो जीरो से वन के बीच में है पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव सो इट्स एक्चुअली वेरी इजी अब तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा इट्स इजी टू कॉम्प्रीहेंड कि भाई लॉग टू हंड्रेड बेस टेन की अगर मैं तुमसे करेक्टर से पूछू योर आंसर विल बी टू और अगर मैं तुमसे इसकी मैंटिसा पूछू योर आंसर विल गॉट जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव ये स्लाइड तुम केवल जो डेफिनेशन है ना उसको लिख सकते हो मैं पहले लिखवा दूंगा अभी अभी पहले समझो उसको लिखने के लिखने का हम बाद में करेंगे लिखने का काम हम बाद में करते हैं तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा समझ में विद दिस एग्जांपल किसी भी लॉग का किसी भी वैल्यू का तुम लॉग लोगे हाँ इफ यू टेक लॉग ऑफ एनी वैल्यू इफ यू टेक लॉग ऑफ एनी वैल्यू बेस टेन हा कॉमन लॉग मीन बेस टेन यस बेस टेन में अगर तुमने लॉग लिया द इंटीजर पार्ट हाईलाइटेड टू इन दिस एग्जाम्पल टू द इंटीजर पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट वॉट डेसिमल पार्ट द प्रॉपर फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विच कम्स बिटवीन जीरो एंड वन is called the mantissa right right it is it is all for base 10 it is all for base 10 to kya abhi samajh mein aaya log 200 to ko to dikhata hu three plus दो नहीं लिखा है लॉग टू चलो ट्वेंटी ले लेते हैं लॉग ट्वेंटी बेस टेन इज वन पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव लॉग ट्वेंटी बेस टेन इज वन पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव सो वॉट इज वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ट्वेंटी बेस टेन इट इज नथिंग बट द इंटीजर पार्ट ऑफ दिस आंसर If you leave the decimal part, yes, Arya, very nice. अगर तुम decimal part कोड़ा तो decimal part में लो क्या? ये तो पूरा decimal ही है one point three zero one zero five. Decimal part means the proper fraction, the value which lies between zero and one. You see point three zero one zero five. तो उसके अलावा क्या बचता है one. So one is called the characteristic. And then if I ask you what is the mantissa, what is the mantissa of log twenty base ten? So it will be what? Yes, the part we have left, it is zero point three zero one zero five. Now, what is the meaning of all this? Why? Because someone, someone's brain was bad. We got rid of the log so much. Now, its integer part is different. Its decimal part is different. What is its purpose? Its purpose is to make the screen freeze. Okay, bro. I think you know what happened. तूने आज फर्स्ट कुछ तो गलत स्टार्ट किया है चलो ठीक है आज का लेक्चर हो जाएगा हाँ भाई तो मैं ये कह रहा था कि हमने क्यों हमने क्यों इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट को सेपरेट किया हमने इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट को सेपरेट क्यों किया इसका रीजन क्या है ये समझने के लिए दिस वाज फर्स्ट एग्जाम्पल नाउ लेट से एग्जाम्पल What if I want to find the value of log two hundred base ten? Uh, you can use your scientific calculator. Press the oh, chat box below. Ha. So right. If you want to find the value of log two hundred base ten, you will not be able to find the value of log two hundred base ten. But if you use the scientific calculator, you will get two point three zero one zero five. Once again, if the question is what is the characteristic, so characteristic जो है इसकी वो आएगी log 200 base 10 की characteristic two हो गई mantissa mantissa is log 200 base 10 की mantissa is 0.3010. अरे आदित्य बहुत effort मार रहा है 
अच्छा साइन फेक कैलकुलेटर थ्री जीरो वन जीरो टू नाइन 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 अच्छा ठीक है राइट तो ऐसा क्यों हुआ भाई वाई दिस इज सो स्पेशल मतलब मैंडेसा सेम रह रही है केवल कैरेक्टर से चेंज क्यों हुई सो आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू गाइज बिकॉज तुमको लॉक की प्रॉपर्टीज पता है राइट वॉट इज टू हंड्रेड टू हंड्रेड इज ट्वेंटी इंटू टेन इज इट भाई हम लिख सकते हैं लॉग टू हंड्रेड को लॉग ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन और लॉग की प्रॉपर्टीज की वजह से वी नो हम इसको लिखेंगे लॉग ट्वेंटी बेस टेन प्लस लॉग टेन बेस टेन एंड एवरीबडी नोज लॉग टेन बेस टेन इज वन सो क्लियरली जो भी लॉग ट्वेंटी बेस टेन होता है उसमें वन को एड ही तो करना है है ना राइट तो हमने देखो ना अगर, अगर इसकी वैल्यू 1.30105 लिखी है तो लॉक 200 की वैल्यू होनी चाहिए 2.30105 तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज यहां पर हुई कि मैंटिसा इज अनचेंज्ड मैंटिसा रिमेन्स अनचेंज्ड बट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंजिंग लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे सपोज मैं ले लिया दिस टाइम इफ आई एम टेकिंग लॉक टू ओनली Can you guess what will be the value of log two? Log two ki value kya honi chahiye? If you have log twenty, think and tell me. Yes, yes, it will be zero point three zero one zero five. So this bar characteristic kya hai zero, or this bar mantissa kya hai zero point three zero one zero five. Again, you can see mantissa remains same, but characteristic is changing. Right? What if I take A value which is in decimal. I mean, the value is, itself is less than one. For example, log of zero point two base ten. Can you find its value? Uh, Path is saying zero point six nine eight nine. Is it Path? Is it a positive answer? Hmm. So minus will come, na? Press three. Three press come. देखो लॉग 0.2 पॉइंट टू बेस टेन की वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव है राइट प्रेस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव ऐसा लिखा हुआ है हाउ हम्म अभी निकालते हैं बट बिफोर आई टेल यू हमने निकाला कैसे इसको तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी और मैंटिसा क्या होगी वॉट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक एंड वॉट विल बी दैंटिसा इट इज इट इज इट लाइक माइनस जीरो इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड माइनस पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव इज द मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक नथिंग मैंटिसा नल क्या लिख रहे हो माइनस जीरो एंड प्लस नो इट इज नॉट अंबुज अगर मैंने इसको माइनस जीरो लिया और उसको प्लस लिया उनका सम करेंगे तो आंसर नहीं आएगा ना मैंटिसा इज प्लस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन श्रेम नो 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 भाई अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं इट इज जीरो माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव सो आर यू गोइंग टू से दैट कैरेक्टरिस्टिक इज जीरो एंड मैंटिसा इज माइनस पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव मैंटिसा नल कैसे हो सकती है अभी ना आई डोंट नो वट योर कंफ्यूजन इज बट मैंटिसा इज द पार्ट विच इज इन डेस्मल हाउ आर यू सींग मैंटिसा इज नल मैंचेस्टर ये क्या हो गया अच्छा हा बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है वाई मैंटिसा कैन नॉट बी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव वाई इट कैनॉट बी It cannot be because remember when I when I said mantissa is a proper fraction which is positive. Mantissa cannot be negative. Mantissa minus zero point six nine eight nine five हो ही नहीं सकता. Cannot be. So that is why minus वाला answer acceptable नहीं. Somehow you have to convert this negative value into positive. तुम्हें इसको negative को positive बनाना पड़ेगा. And and if I want to 
find the value of log 2 with the help of this value let's assume ki humko log 20 already pata tha how will you find log 2 with the help of log 20 see humko already pata hai ki log 20 base 10 In fact, sorry, log zero uh, point. So log two ही ले लेते हैं मान लो. Log two की value हमको already पता है. What is log two? Log two is zero point three zero one zero five. ये ले लो. Zero point three zero one zero five. Now, if I want to find the value of log zero point two, what I will do? I will write this as zero point two into ten. Right? Two can be written as Two can be written as zero point two into ten. Uh, use our property, and this will give you log zero point two base ten, and plus what? Log ten base ten is one. Zero point three zero one zero five. And now, what is the value of log zero point two base ten? It is minus one plus zero point three zero one zero five. और अगर तुम माइनस वन और पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव को सॉल्व करो यू विल एंड अपन द सेम वैल्यू पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव तुमको मिल जाएगा माइनस वन बट रियलाइज करो कि यहां पर जीरो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैंटिसा माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव में बट वॉट एफ आई से कैरेक्टरिस्टिक इज माइनस वन एंड मैंटिसा इज जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव डज दिस साउंड करेक्ट वॉट इज मैंटिसा Mantissa is a fraction which lies between zero and one. See, this decimal lies between zero and one. So that is why, what is characteristic of log zero point two base ten? It is minus one. And what is mantissa of log zero point two base ten? It is Plus zero point three zero one zero five. Characteristic negative हो सकती है, mantissa negative नहीं हो सकती. Mantissa is a value which lies between zero and one. अब जितने भी example में देखें, point three zero one zero five, point three zero one zero five, log two hundred, log two point three zero one zero five. And in fact, log point two is also point three zero one zero five. हाँ. अगर तुम ये सारे examples देखो, one thing remains same, and that is mantissa. What is changing? What is changing? Characteristic is changing. Characteristic in this case was one. In this case, characteristic is two. In this case, uh, log two characteristic is zero. And for zero point two, characteristic is minus one. So what I'm trying to infer, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि किसी भी नंबर का जब तुम लॉग लोगे ऑब्वियसली कोई भी वैल्यू जो रियल है उसमें एक इंटीजर पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा सम हाउ मैंने नंबर यहां पर ऐसे यूज किए हैं ट्वेंटी टू हंड्रेड टू और जीरो पॉइंट टू ऑल आर सम हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड सम पावर ऑफ टेन One thing remains constant, and that is mantissa. Mantissa is not changing. Characteristic is repeatedly changing. So, hoga ye kisi bhi value ka agar tumhe log nikalna hai with the help of log table. The first part, the characteristic, you have to find it yourself. Characteristic tumhe khud nikalni hogi. Mantissa me tumhe help dega log table. So, log table ki help se you can only find mantissa. You cannot find characteristic because characteristic हम खुद निकाल सकते हैं अब characteristic कैसे निकालनी है इसके बारे में discussion करते हैं प्रेस थ्री प्रेस करना नेक्स्ट लाइफ चलो ये देखो यहां पर मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है कि log जीरो पॉइंट टू का की वैल्यू जरूर माइनस पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन फाइव है बट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो और इसकी जो मैंटिसा है वो माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन नहीं राइट right? 
क्यों क्योंकि मैंटिसा इज द नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट रिमेंबर मैंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकती देखो अजित लॉक टेबल जो है ना वो ऑप्सुलेट है लॉक टेबल में बेस्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं बट जस्ट बिकॉज वी आर फिनिशिंग द चैप्टर आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग एनी स्टोन टू गेट अनटर्न कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने नहीं पढ़ा हो तो लॉक टेबल इज समथिंग विच इज नॉट यूज ना अब वो यूज में है नहीं बट तुम्हें आनी चाहिए क्योंकि तुम लॉक पढ़ रहे हो तुम्हें लॉक टेबल देखनी आनी चाहिए तो क्या सभी को ये बात समझ में है कि लॉग सबसे पहले मुझे बताओ सभी लोग बताओ कि क्या ये बात क्लियर है कि लॉग जीरो पॉइंट टू की कैरेक्टरिस्टिक माइनस वन क्यों है जीरो क्यों नहीं है क्या ये बात समझ में आई राइट बिकॉज लॉग जीरो पॉइंट टू की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम जीरो रखते तो उसकी मैंटिसा नेगेटिव हो जाती और मैंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ये देखो एक नोटेशन में लिखा है वन बार प्लस पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव यह केवल लिखने का एक तरीका है इसको भी मैं तुम्हें बता दूंगा अभी बोर्ड पर बट ये केवल लिखने का एक मेथड है तो माइनस वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव को हम ऐसे भी लिखते हैं वन बार पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव नेक्स्ट नेक्स्ट अब जरा इस लिस्ट को देखो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था बोर्ड पर इस लिस्ट को देखो यहां पर डिफरेंट वैल्यूज हैं विच आर फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड टेन पावर्स ऑफ टेन देखो ना स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर नंबर पॉइंट जीरो जीरो टू एंड टिल टू थाउजेंड वॉट डू यू ऑब्जर्व क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन वन वैल्यू इज फर्स्ट यर रॉन्ग क्यों भाई रॉन्ग क्यों हो गया फर्स्ट यर रॉन्ग क्या हो गया भाई सदगुण जीरो पॉइंट टू इज पॉइंट सिक्स नाइन अरे मेरे दोस्त माइनस वन को पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव में एड करेगा तो पॉइंट सिक्स नाइन तो आएगा क्या बोल रहा है रॉन्ग क्या बोल रहा है पता नहीं छोड़ो लॉग जीरो पॉइंट टू बेस्ट इन इज माइनस वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो फाइव log 0.02 is minus 2 plus 0.30105 and so on to if you look look at log 2000 log 2000 bhi dekho uska mantissa wahi hai 0.30105 aur jo characteristic hai wo 3 hai so is there is there a relation main mantissa ke bare mein koi baat hi nahi kar raha hu theek hai mantissa ke bare mein tab baat hogi jab hum log table leke aayenge but is there a relation बिटवीन द वैल्यू जिसका हम लॉग ले रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि हमको खुद फाइन करनी है कैरेक्टरिस्टिक कोई हेल्प नहीं करने वाला क्या कैरेक्टरिस्टिक और उस वैल्यू में तुम्हें कोई रिलेशन नजर आया अगर आया तो मुझे बताओ टेन पॉइंट नेगेटिव बिस्वदीप वी कैन फाइन करेक्टरिस्टिक बाई ऑब्जर्विंग द डेसमल प्लेस और द नंबर ऑफ जीरो राइट Very nice. We can say that the number of zeros is equal to characteristic. Number of zeros. अच्छा, अच्छा. तुमने ये examples देखा. ठीक है. Power of ten. Two multiplied by the power of ten is characteristic. So everybody is thinking कि जो zeros हैं. मैंने examples actually ऐसे लिए हुए हैं कि तुम्हारा सोचना वैसे गलत भी नहीं. But actually, characteristic is related to number of digits. These are not just zeros. Number of digits से relation है characteristic का. तुम कुछ सोचो ना आप अब मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे log two thousand base ten पूछता, you do not have any log table, you do not have any calculator, and you are going to guess. अब तुम गेस कैसे करोगे लॉक 2000 थाउजेंड बेस टेन को गेस करने का तरीका क्या है भाई क्वेश्चन तो ये ना कि 10 पर कौन सी पावर रेस की जाए जिससे 2000 आएगा तो 10 पर कौन सी पावर रेस की जाए इसको हम अगर गेस कर रहे हैं 10 स्क्वायर इज 100 10 क्यूब इज 1000 और 10 पावर 4 इज 10000 हमारा जो नंबर है वो 3 और जो नंबर है वो थाउजेंड और टेन के बीच में है Apparently, log 2000 base 10 जो भी होगा थ्री पॉइंट समथिंग होगा सो आई डोंट थिंक हमको कैरेक्टरिस्टिक गेस करने में कभी भी कोई दिक्कत आएगी बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट 
but a value which is associated with the number of digits so again leave out the fractional values leave out values which are less than 1 start by log 2 log 20 log 200 log 2000 and tell me what could be a relation between the number jiska humne log liya hai and characteristic of log kya relation ho sakta hai once again try it socho kya relation ho sakta hai log of this number ki characteristic aur us नंबर के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल नहीं 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 भाई इट इज सिंपली नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस वन नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल माइनस वन नेक्स्ट नेक्स्ट लाइक नेक्स्ट लाइक ये है भाई नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल प्रीवियस लाइट जो प्रीवियस लाइट जो ये देखो 2000 2000 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है भाई नंबर ऑफ डिजिट्स हैं चार और देखो करेक्टर से क्या है थ्री नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 200 हंड्रेड और जो क्लीन करना नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 200 हंड्रेड में देखो थ्री और करेक्टर से क्या है टू नंबर ऑफ डिजिट्स ट्वेंटी में टू और करेक्टर से क्या वन और मैं ये कह रहा हूं कि हम इसको रटेंगे नहीं हम इसको समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है फिर से एक बार गेस्ट करने की कोशिश करोगे लॉक ट्वेंटी बेस्ट इन क्या होगा विदाउट एनी लॉक टेबल विदाउट एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर टेन पर हम कौन सी पावर रेस करें कि ट्वेंटी आ जाएगा टेन पावर वन इज टेन टेन स्क्वायर इज हंड्रेड नंबर हमारा टेन और हंड्रेड के बीच में बिटवीन वन एंड टू ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वन पॉइंट समथिंग राइट तो कैरेक्टरिस्टिक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक का एसोसिएशन नंबर ऑफ डिजिट से क्यों आ रहा है मतलब ये तो ठीक है हम गेस कर ले रहे हैं बट नंबर ऑफ डिजिट से क्यों रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक व्हाट कुड बी द रीजन क्या रीजन हो सकता है बताओ बिकॉज आवर नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम राइट वेन एवर यू वेन एवर यू रिप्रेजेंट अंबर लाइक इफ यू रिप्रेजेंटिंग वन It is one into ten square, two into ten power one, three into ten power zero. In decimal number system, number of digits will tell you what. कि भाई वो ten की किन दो powers के बीच में. For example, if you have a two-digit number, it is between ten power one to ten power two. If you have a three-digit number, it this number will lie between ten square and ten cube. If you have a four-digit number, it lies between ten cube and ten power four. That's why. Characteristic is directly related with the number of digits. So, what is characteristic? What is characteristic of log, let's say x base ten? I will write down. Go. Characteristic of log x base ten is the number of digits before decimal minus one. One is missing. Subtract from that. So, tell me what is characteristic of log one two three four? One thousand two hundred thirty four. अगर मैं लॉग लिया बेस टेन में क्या होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक यस पार्थ इट इज थ्री वेन ए 